আসসালামু আলাইকুম আকাশ রেটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা রাবার স্টেম কি করে ডিজাইন করতে পারি তবে হ্যাঁ বন্ধুরা যদিও আমি এই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অ্যাডোবি ফটোশপ সিএস 8.0 দিয়ে কিন্তু আপনি যে কোনো ফটোশপ ব্যবহার করে এই ডিজাইনটি সেম ভাবে করতে পারবেন তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি বন্ধুরা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটি নতুন পেজ নিয়েছি তো পেজটি কিভাবে নিতে হবে এটা আপনারা নিচে প্রত্যেকে জানেন তো পেজটি নেওয়ার পর বন্ধুরা প্রথমে পেজটি আমরা একটা সেন্টার সিলেক্ট করব তো সেন্টার সিলেক্ট করার জন্য আমরা একটি রোলার নেব একটি স্কেল নেব স্কেলটি চালু করার জন্য আমরা কিবোর্ডে শর্টকাটে করতে পারি কন্ট্রোল আর বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল আর বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান দিয়ে একটি রোলার চালু হয়ে গেছে তো রোলার থেকে আমরা কিছু স্কেল নিব একটি দাগ নিব নেয় আমরা এই পেজটাকে আমরা সেন্টার তৈরি করব এবার উপর থেকে মাউস ড্র্যাগ করে ধরে এখান থেকে এরকম একটি রেখা আমরা নিলাম এবং এই পাশ থেকে আরো একটি রেখা আমরা নিয়ে মাঝখানে রাখলাম তো এখন যেখানেই বসে থাকুক বন্ধুরা এই যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি বিন্দু হয়েছে এটাই কিন্তু সেন্টার এটাই কিন্তু এই পেজের সেন্টার আমরা ধরে নিচ্ছি তো এটাকে সেন্টার ধরে নেওয়ার পর বন্ধুরা এখন আমরা ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব তো ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল সিলেক্ট করার আগে বন্ধুরা আমরা এখানে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করব বন্ধুরা নতুন লেয়ার তৈরি করার জন্য লেয়ার প্যানেল নিচে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ লেয়ার আইকন নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নেব এবার নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম তারপর আমরা এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল সিলেক্ট করা আছে তো যদি আপনার এখানে ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল না থাকে তাহলে এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করে তারপর দেখতে পাবেন এখানে বেশ কিছু সাব টুল দেখানো হবে তো সাব টুলগুলোর মধ্যে থেকে আপনি অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলটি পেয়ে যাবেন দু নাম্বার লাইনে তো আপনি ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল দ্বারা এখানে একটি বৃত্ত তৈরি করব তো এখন যদি মাউস ঢ্যাক করে আমরা এটাকে যেদিকে টানব সেদিকে কিন্তু একটি বৃত্ত হবে তো বন্ধুরা দেখুন বৃত্তটা অনেক সময় সার্কেল হচ্ছে আবার অনেক সময় কিন্তু একটু চাপটা হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু সার্কেল হচ্ছে না তো বন্ধুরা এটা আসলে কোনো দিকে বেশি বা কোনো দিকে কম হতে পারে যদি আমরা এভাবে টানি কিন্তু এটাকে একদম নিখুঁত ভাবে একটি সার্কেল তৈরি করার জন্য আমরা কি করব কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে আমরা মাউস দেখ করে এদিকে টানবো তাহলে আমরা কিন্তু ইচ্ছা করেও এটাকে তেরাবাঁকা করতে পারবো না তো কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে আমরা এভাবে একটি সার্কেল তৈরি করে নিলাম বন্ধুরা আপনারা লেয়ার প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন আমি যে নতুন লেয়ারটি তৈরি করেছিলাম এই লেয়ারে কিন্তু আমার মার্ক করা আছে তো এই লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় কিন্তু আমি এখানে একটি সার্কেল তৈরি করেছি তো সার্কেলটির আমরা একটি স্ট্রোক দিব স্ট্রোক দেওয়ার জন্য আমাদের যেতে হবে এডিটে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এডিট লেখা আছে এডিটে আমরা ক্লিক করে এটার থেকে এডিট থেকে আমরা স্টোর কে যাব বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টোর লেখা আছে আমরা এখানে স্টোর কে ক্লিক করে দেব তো এবার ক্লিক স্টোর স্টোর কে ক্লিক করার পর এরকম একটি ডায়লগ বক্স আমাদের সামনে ওপেন হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা স্টোর কের হোয়াইট কত পিক্সেল দিতে চাই তারপর কালারটা কি দিতে চাই তারপর স্টোকটাকে আমরা কোন সাইডে দেবো আউটসাইড বা সেন্টার বা ইনসাইড এরকম এখানে দেওয়া আছে তো ধরুন আমি এখান থেকে আমার স্টোর কের হোয়াইটটা আমি দিচ্ছি সেভেন পিক্সেল আর এটা ইনসাইডে বা আউটসাইড সেন্টার এটা কোনো বিষয় না এবার আমি ওকে করে দিলাম ওকে করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটি স্টোক হয়ে গেছে তো এখন এই স্টোকটাকে আমরা মাঝখানে বসাবো তো মাঝখানে বসানোর জন্য আমাদের কি ওয়েটা আছে আমরা এখন এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নেব ট্রান্সফর্ম করার জন্য কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটনে প্রেস করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা কিন্তু এই বৃত্তটার সেন্টার আর এই সেন্টারটাকে আমরা যে পেজের সেন্টার করেছিলাম আমরা পেজের সেন্টারে এই সেন্টারটাকে বসিয়ে দেবো তাহলে এটা কিন্তু একদম অ্যাকুরেট ভাবে মাঝখানে বসে যাবে তো বন্ধুরা এই সেন্টারটাকে আমরা ধরে এই সেন্টারে বসিয়ে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু এটা একদম সেন্টারে বসে গেছে তো এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে এবার ট্রান্সফর্মটাকে উঠিয়ে দিন ট্রান্সফর্মটাকে উঠানোর পর বন্ধুরা এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট আরও একটি কপি করব ডুপ্লিকেট আরও একটি কপি করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করতে হবে কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করার পর লেয়ার প্যানেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু আমাদের তিনটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখানে কিন্তু আর একটি সার্কেল নিয়েছি দেখুন এবার যদি আমি মুখ তুলে ক্লিক করি মুখ তুলে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন এই যে আমাদের কিন্তু আরেকটি স্টোক এখানে হয়ে গেছে তো এখন এটাকে আমি একটু বড় করব কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নেব কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করার পর এবার এটাকে আমরা একটু বড় করব। ধরুন
ধরুন এই পর্যন্ত রাখলাম এই পর্যন্ত রাখার পর আমরা এবার স্টক দেব এডিট এ ক্লিক করে তারপর স্টক স্টোর কে ক্লিক করার পর এবার এটাকে আমি দিচ্ছি ধরুন 3 এর আগে দিছিলাম আমি 7 px এবার দিলাম 3 px ওকে সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল টি বাটন তো এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দেব এবার কন্ট্রোল টি বাটনে এটাকে আমি একটু বড় করে নেছি কন্ট্রোল টি বাটনে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম তারপর শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্র্যাগ করে কোণা থেকে যখন মাউস পয়েন্টের দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে তখন আমরা এভাবে টেনে এটাকে বড় করে দিলাম বন্ধুরা ধরুন আমি এই পর্যন্ত রাখলাম আসলে যে ডিজাইনটা আমি আপনাদের প্রথমে দেখিয়েছিলাম सेम ডিজাইনটা আমি এখানে করব তো বন্ধুরা এখন আমি এইখান থেকে উপর থেকে আরো একটি দাগ নিব এই যে এখান থেকে আরো একটি রোলার নিব আমি এখান থেকে আরো একটি রোলার নিয়ে আমি আগে যে রোলারটি যেখানে রেখেছিলাম তার ঠিক একটু উপরে রাখলাম এখানে এবং আরো একটি রোলার নিলাম নেওয়ার পর সেন্টার রোলারের দাগের নিচে এটাকে আমি সমপরিমাণ দূরত্ব রেখে বসিয়ে দিলাম বন্ধুরা দেখুন এবার কিন্তু এটা এই অবস্থায় রয়েছে তো এখন আমি নিব প্যান্টুল আমি প্যান্টুল দিয়ে আমরা মাসখানের বৃত্তটাকে কাটবো তো এবার এখান থেকে প্যান্টুল সিলেক্ট করে নিলাম এবং এখানে ক্লিক করুন তারপর এখানে তারপর এখানে এখানে এবং এখানে এবার কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এই নির্দিষ্ট অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে এবার এখানে একটি বিষয় আমরা যে মাসখানের এই যে বৃত্তটা দেখতে পাচ্ছেন এই বৃত্তটাতে কিন্তু আমরা কাজ করব। এই বৃত্তটাকে আমি যেটুকু সিলেকশন করেছি এই অংশটুকু আমি রিমুভ করে দেব তো রিমুভ করার জন্য বন্ধুরা এই বৃত্তটি আমার কোন লেয়ারে আছে লেয়ার প্যানেলে দেখুন এটাই কিন্তু আমার প্রথম লেয়ার লেয়ার ওয়ান এর নিচে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার রয়েছে এটা আমার প্রথম লেয়ার তো এই লেয়ারে আমি ক্লিক করে এটাকে সিলেকশন করে দিলাম দেওয়ার পর এবার ব্যাগ স্পেস প্রেস করুন ওকে এটা কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা দাগগুলিকে উঠিয়ে দেব দাগগুলিকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে মোব টুল সিলেক্ট করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মোব টুল এখান থেকে মোব টুল আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি মোব টুল সিলেক্ট করার পর আমরা দাগগুলিকে ধরে যে এখান থেকে নিয়েছিলাম সেইখানে আমরা এটাকে জমা করে দিলাম এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো বন্ধুরা এখন আমরা টাইপিং এর কাজ করব টাইপিং এর কাজ করার জন্য যে আমরা এখানে তিনটি লেয়ার করেছি তিনটি বৃত্ত তৈরি করেছি বৃত্তগুলো যদি আমরা লেখার সময় যদি লড়াচড়া করে তাহলে কিন্তু সমস্যা এটা যদি একটু লড়ে গেল বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এভাবে লড়তে পারে তো এটাকে আমরা লক করে দেব বন্ধুরা লেয়ার প্যানেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার কোনো একটি লেয়ারই লক করা নেই শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা আমার লক করা আছে এই লেয়ারগুলি কিন্তু লক করা নেই এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লক আইকন এই লক আইকনে আমরা যে লেয়ারে ক্লিক করে লক আইকনে ক্লিক করব সেই লেয়ারটি কিন্তু লক হয়ে যাবে তো এবার যেমন আমার এই লেয়ারে ক্লিক করা আছে মার্ক করা আছে এবার আমি লক আইকনে ক্লিক করলাম এবার বন্ধুরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারটি কিন্তু লক হয়ে গেছে এখন যদি আমি মোব টুল দিয়ে এটাকে লড়ানোর চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু লড়বে না দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কোনোভাবেই লড়বে না তো আমরা এভাবে প্রত্যেকটি লেয়ারকে লক করে দেব আমরা এবার এই লেয়ারে ক্লিক করলাম মার্ক করলাম তারপর লক আইকনে ক্লিক এবং এই লেয়ারে ক্লিক করে লক আইকনে ক্লিক এখন কিন্তু তিনটি লেয়ারই আমার লক হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমি টাইপিং এর কাজ করব তো টাইপিং এর কাজ করার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল এখান থেকে আমরা হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটি সিলেক্ট করে নেব হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে টাইপ করব ধরুন আমি এখানে লেখলাম লেখার সাইজটা অনেক বড় হচ্ছে বন্ধুরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট সাইজ আমরা এখান থেকে ফ্রন্ট সাইজটা একটু ছোট করে দেব আমি এখানে লেখলাম স্ট্যাম্প তো এটাকে আমি রিসাইজ করবো একটু বড় করব তো কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে রাখুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এরকম ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে তো ট্রান্সফর্ম হওয়ার পর এবার আমরা ইচ্ছা মতো এটাকে আমাদের সাইজে আমরা করে নেব ধরুন এটাকে আমি এ পর্যন্ত রাখলাম এবার মুখ তুলে ক্লিক করুন এটা থাকলো এখন আমি রাউন্ডে কিছু টাইপ করব তো রাউন্ড কিছু টাইপ করার জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে কি করব আমরা ইলেপস টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি আইকন রয়েছে একটি টুল আইকন এই টুল আইকনে আমরা মাউসের রাইট ক্লিক করব এই টুল আইকনে মাউসের রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে ইলেপস টুলটিকে সিলেক্ট করে দেব ইলেপস টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আমরা আবারও শিফট বাটন চেপে ধরে এভাবে ইলেপস টানব ধরুন আমি এভাবে এটাকে টানলাম এখন আমি কি করব হরিজেন্টাল টাইপিং টুল নেব হরিজেন্টাল টাইপিং টুল এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা হরিজেন্টাল টাইপিং টুল হরিজেন্টাল টাইপিং টুল নেওয়ার পর আমরা এই বৃত্তের এই দাগের মধ্যে বন্ধুরা আমরা এই দাগের মধ্যে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি আমার ফ্রন্ট সাইজটাকে আমি একটু ছোট করে দিচ্ছি এখানে যেমন দেওয়া আছে তিরিশ
আমি এবার ফ্রন্ট সাইজে যাব দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্রন্ট সাইজ ফ্রন্ট সাইজ থেকে আমি এটাকে আরেকটু ছোট করে দেবো এবার আমি বারো করে দিলাম আচ্ছা এবার মুখ টুলে ক্লিক করুন মুখ টুলে ক্লিক করার পর এটাকে এখানে বসানোর চেষ্টা করুন বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল টি বাটন এটাকে ট্রান্সফর্ম করব কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করুন তারপর যেদিকে টেনে আপনার বড় করা প্রয়োজন সেদিকে টেনে আপনি এটাকে বড় করে দিন তো এটাকে আমি এখানে রাখলাম রাখার পর নিচে আমরা আরো কিছু টাইপ করব নিচে আরো কিছু টাইপ করার জন্য বন্ধুরা আমরা আবারও ইলেফ স্টুল নেব এখান থেকে ইলেফ স্টুল নেওয়ার পর শিফট বাটন চেপে ধরে আমরা আবারও একটি বৃত্ত তৈরি করলাম তৈরি করার পর আমরা আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুল ক্লিক করব হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে এবার লিখবো যেটা আমাদের খুশি আমরা নিচে যে লেখাটা দিতে চাই এটাকে আমরা লিখবো লেখাটা অনেক বড় হয়ে গেছে এবার এটাকে আমি এভাবে সিলেকশন করব মার করার পর আমরা এখান থেকে এটার সাইজটাকে ছোট করে দেব বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এবার সিট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে দেখতে পাচ্ছেন যে বন্ধুরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমরা মাউস দিয়ে ধরব ধরার পর এবার কিবোর্ডে সিট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এটাকে আমরা এভাবে ঘুরিয়ে দেব এন্টার তারপর এটাকে কিন্তু আমরা এখানে বসাবো এবার কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম এবং এটাকে আমরা এভাবে একটু ঘুরিয়ে দেব সঠিক ভাবে যে পর্যন্ত না বসবে সে পর্যন্ত আমরা এটাকে ঘুরিয়ে বসানোর চেষ্টা করব বন্ধুরা কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে আমি এখানে ক্যারেক্টার পেনালটিকে ওপেন করলাম এর কারণ হলো আমরা এটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে একটা লেটার থেকে আরেকটা লেটার একটু দূরত্ব আমরা করে দেব তো এখানে ইউটিউব চ্যানেল লেখাটিকে আমি মার্ক করেছি মার্ক করার পর এখান থেকে আমি এটাকে একটু বাড়িয়ে দেব ওকে এবার আমরা মুভ টুলে ক্লিক করে দিচ্ছি মুভ টুলে ক্লিক করার পর এবার কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে দেই ওকে তো বন্ধুরা আমাদের ডিজাইন কিন্তু মোটামুটি প্রায় শেষ এখানে আর একটু কিছু অ্যাড করলে আমার মনে হয় ভালো হয় ধরুন আমি এখান থেকে একটি স্টার এখানে দিচ্ছি আমি স্টারটিকে আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিলাম তো এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দেব এন্টার এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দেব তারপর এখান থেকে এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দেব তারপর এটাকে একটু ছোট করব আমি কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে বন্ধুরা দেখতে পেলেন এবার কিন্তু আমাদের রাবার স্টিমটি মোটামুটি প্রস্তুত তো এখন আমরা লেয়ার প্যানেলে যাব লেয়ার প্যানেলে যাওয়ার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে লেয়ার প্যানেলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের এই চোখ আইকনটিকে আমরা হাইট করে রাখবো তো এবার এই চোখ আইকনে ক্লিক করে এটাকে হাইড করে দিন তারপর এখানে যে কোনো একটি লেয়ারে ক্লিক করে এবার আপনি সবগুলো লেয়ারকে একত্র করে নিতে পারেন সবগুলো লেয়ারকে একত্র করার জন্য কিবোর্ডের শিফট এবং কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আমি আবারও বলছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করুন তাহলে এবার কিন্তু সবগুলি লেয়ার একত্র হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একত্র হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের চোখ আইকনটিকে দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো বন্ধুরা এখন আমরা এখানে কিন্তু কিছুটা শেড তৈরি করতে পারি যেটি আসলে জেনুইন স্ট্যাম্পের মতো লাগবে এটা করার জন্য আমরা যেতে পারি এখানে ফিল্টারে ফিল্টারে ক্লিক করার পর ফিল্টার গ্যালারি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ফিল্টার গ্যালারি ফিল্টারে ক্লিক করার পর ফিল্টার গ্যালারিতে ক্লিক করে এবার এটাকে আমরা কিছুটা ট্যাকচার দিয়ে দেব তো ধরুন এখানে ট্যাকচার অ্যাড করার জন্য আপনি কি ধরনের ট্যাকচার অ্যাড করতে চান ধরুন আমি এটাতে ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু প্রিভিউ করা হচ্ছে তারপর আমরা কিন্তু এখান থেকে ট্যাকচারের বিভিন্ন শেড আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন শেড তৈরি করতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি